കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും മഴവിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ മെസ്സേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ മെസ്സേജിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഏത് വീഡിയോ ആണ് അടുത്ത് വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് കൂടുതൽ വോട്ട്സ് വന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻ ടു ദ സബ്ജെക്റ്റ് ഐ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുട്ടാ എന്തുട്ടാണ് ഈ ഐ മെസ്സേജ് ഏ ഒരു തൃശ്ശൂർ ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നു പോയി അറിയാതെ എന്താണ് ഈ ഐ മെസ്സേജ് ഐ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ആപ്പിൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഐ ഒ എസ് യൂസേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജിങ് സംവിധാനമാണ് ഐ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ബബിളായിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈയിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്രീ സർവീസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാരണ മെസ്സേജ് എന്ന് മാത്രമല്ല എം എം എസ് വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് ജിപ്സ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഐ മെസ്സേജിൽ എങ്ങനെ നല്ല സൂപ്പർ എഫക്ട്സോട് കൂടി സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ എഫക്ട്സുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കേട്ടോ നമുക്ക് ഹലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ കളർ ബാറില്ലേ അതിൽ ആരോമ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും സ്ലാം കണ്ട അതുപോലെ വരും നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആൾക്ക് അതുപോലെ കിട്ടണോ സെൻ വിത്ത് ജെൻറ്റിൽ ഇൻവിസിബിൾ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ലൗഡാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് കണ്ട അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു എന്താ പറയുക വേർഡല്ലേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഹലോ എന്നല്ല ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ സോ ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫോട്ടോൻ്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓൾ ഫോട്ടോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ ഫോട്ടോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് കാണാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴെ ചൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ചൂസ് ഒന്ന് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അയക്കല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എഫക്റ്റ് ആ സ്ക്രീൻ നിറച്ച് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കിട്ടുന്ന പോലെ അത് കിട്ടും പിന്നെ വേറെ ഫോട്ടോ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഇൻവിസിബിൾ ഇങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീ ഫോട്ടോ കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടുക ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ട നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു കർട്ടൺ മാറ്റണ പോലെ ഇൻവിസിബിൾ ഇങ്ക് മഷി മാറ്റണ പോലെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ തെളിഞ്ഞു വരും അതൊരു സൂപ്പർ സംഭവമാണ് അത് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു സൂത്രപ്പണി പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് മെസ്സേജ് ആയാലും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടും അത് ല ലവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഐ മെസ്സേജ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എഫക്ട്സ് കണ്ട ഓക്കെ ഇനി മെസ്സേജിൽ തന്നെ വേറൊരു എഫക്റ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏ നമ്മളിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസും കാണുമെന്ന് അതിൽ തന്നെ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏ ഇത് കണ്ട ഫുള്ള് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ ബബിൾ പോലെ വരും ഏ അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ലവ് യുന്നോ സോ സോറി എന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോല
നമുക്കത് ട്രാക്കർ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റാൻഡംലി ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഏ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നു താഴെ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതെ കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് ഡിപ്പാച്ചർ എപ്പോഴാണ് അറൈവൽ ഡ്യൂറേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു സംഭവമാണത് കണ്ടില്ലേ അത് ക്യാൻസലായിപ്പോയി നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് കാരണം അപ്പോൾ റാൻഡംലി പിക്ക് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ ഇതുപോലെ ഐ മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞ ടിപ്സാണ് പക്ഷെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ള ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ ഐ എം എറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വരും അങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻ സഹിതം നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി കൊടുത്താലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് പോകാം അതായത് ക്യാമറ ഇഫക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സഹിതം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുറേ അനിമോജി മിമോജി ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മെസ്സേജുകൾ സൂപ്പറായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അത് എന്താ പറയുക അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫി എടുക്കണമെങ്കിൽ സെൽഫി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ വീഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫി വേണമെങ്കിൽ സെൽഫി ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ വീഡിയോ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ എഫെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും എഫെക്സ് എഫെക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഴുതാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പല പല ഫോണ്ടിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ എഫക്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അതിൽ തന്നെ കുറേ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇമോജി സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സെൽഫി വീഡിയോ ആയാൽ ഒക്കെ ഇതേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനി അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേ വേറൊരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ കുരങ്ങച്ചൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അനിമോജീസ് കുറേ വരും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുക ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൺ എന്ന് ഡൺ എന്നല്ല ഈ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബാറ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കാണുന്നില്ലേ ആ അപ്പം നമ്മുടെ ഇമോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എല്ലാ ആക്ഷൻസ് ഇതുപോലെ എടുക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബ്ലൂ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മതി ക്രിയേറ്റിംഗ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അയച്ച് പോകും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആവും നമുക്കൊന്ന് ട
സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അനൗൺസ് മെസ്സേജസ് വിസ് വിത്ത് സിരി എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെസ്സേജുകൾ എപ്പം നമ്മൾക്ക് വന്നു എപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം മെസ്സേജ് ഈ പതുക്കനെ ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എത്ര മണിക്കാണ് അത് അയച്ചതെന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് വന്നത് അയച്ചത് എന്നൊക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളൊരു സംഭവമില്ലേ അത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ്സൊക്കെ വരയ്ക്കുക ഏ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മെസ്സേജ് വരും നല്ല എഫക്റ്റ് നല്ല എന്താ പറയുക പടം വരച്ച പോലെ വരും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ടച്ച് എന്നാണ് ആ ഓപ്ഷൻ്റെ പേര് പിന്നെ എന്താ അതിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വെറുതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് 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 അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വരും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാം അടുത്തത് നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലും വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് സിമ്പിളാണ് ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഹോൾഡ് മേലേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ആവും പിന്നെ അയക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ വൈറ്റ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എന്താണ് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐ മെസ്സേജ് ഓൺ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചിലവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് അതാണ് അത് ഓൺ ആക്കി വെക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതൊക്കെ ശരിയാവും പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഐ ഒ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ യൂസേഴ്സിന് വൈഫൈ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആയിട്ടോ കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഈ ഐ മെസ്സേജ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റ് എസ് ആൻഡ് എസ് എം എസ് സാധാരണ എസ് എം എസ് പോലെ അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണത് അത് ഓൺ ആക്കിയിടുക പിന്നെ എം എം എസ് മെസ്സേജ് ഓൺ ആക്കിയിടുക കേട്ടോ പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് എത്ര കാലം വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോർ അവർ എന്നാണ് എടുത്ത് വെക്കാറ് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി മെസ്സേജൊന്നും വരാറില്ല ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി മെസ്സേജൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും ഫോർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അധികം മെസ്സേജൊന്നും വരാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് അത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഐ മെസ്സേജിൻ്റെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഈ ഐ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ അത് ബ്ലൂ കളർ ബബിളായിട്ടാണ് കാണുക സാധാരണ ഇനി നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ എസ് അല്ലാത്ത ആപ്പിൾ അല്ലാത്ത ഡിവൈസസിലേക്കാണ് മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രീൻ ബബിളായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ കണക്റ്റഡ് അല്ല സാധാരണ എസ് എം എസ് ആയിട്ടാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിലും അതൊരു ഗ്രീൻ ബബിളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബി സേഫ് ബി അലേർട്ട് കൊറോണ കാലമാണ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വിഷാൽ ഓവർകം അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ 